Okay, uh, let's start our lesson for today. Uh, hari ini kita nak fokus kepada uh, apa nama tu? Definite integral yang melibatkan area sahajalah. Tapi sebelum tu kita akan tengok dahulu what will be the properties of definite integral. Okay, so first of all, uh, definite integral 2.4 will be the second last subtopic. Okay, nanti kita ada lagi satu topik uh, subtopic which is uh, 2.5. Apa nama tu? Eh? Trapezoidal rule. Okay, dia ada kaitan dengan definite integral juga. Okay, so here is the learning outcomes for definite integral. Untuk untuk slide ini adalah kita nak tengok properties of definite integrals. Okay, and then kita akan tengok how are we going to evaluate the definite integrals. So sebenarnya evaluate definite integrals ni kamu dah tahu jawab dah pun sebab kita ada definite integral dekat uh, basic integration, ada dekat apa, substitution, partial dan juga uh, apa lagi satu tu? LPAC, LPAC by parts. Okay, so itu semua pun saya rasa kamu, saya dah tunjuk juga kan cara-cara dia. So, untuk definite integral, apa itu definite integral? Dia bila munculnya interval A until B. Macam ni, okay. So, bila dia ada interval A until B ni, maksudnya dia nak kita kira our definite integral tu lah. Okay, so cara dia adalah bila kita integrate fx ni, kita akan dapat f besar tersebut. Okay. So nanti kita hanya akan gantikan sahaja yang atas ni akan tolakkan dengan yang bawah ni. Okay so that's why dia akan jadi FB minus FA dan bila kita cari definite integral plus C yang selalunya ada kat belakang tu dia akan hilang. Okay sebabnya dia telah digantikan dengan value intervals yang kita dah masukkan ni lah. Okay so itu yang pertama. Yang kedua let's look at the general properties. Okay so untuk general properties ini ada lebih kurang 7 kat sini. So yang pertama apabila kita cari definite integral of C daripada A until B. Okay. So cara dia dia akan jadi C multiply by B minus A. Okay. Sebab apa B minus A? Okay. So integrate a constant. Integrate a constant we know that it will be. Okay kejap dia daripada A until B kan. So ibaratnya kita in, uh, bawa keluar C and then kita hanya integrate uh, dx sahaja. Betul? So integrate in terms of dx kita akan dapat x. So dekat sini yang kita akan gantikan A dan juga B lah. So dia akan jadi bila kita gantikan B dalam this x it will be B minus dengan in, uh, gantikan pula A dalam x kita akan dapat B minus A directly. Okay, so that's why bila integrate from A until B of C dx, kita akan dapat C multiplied by B minus A. Now let's look at the second properties. Apabila melibatkan fx plus minus dx, sama juga kita boleh pisahkan dia dua. Plus minus sahaja yang kita boleh pisahkan dua. Okay, kalau dia, kalau dia darab dengan bahagi tak boleh pisahkan eh. Hanya plus minus sahaja yang kita boleh pisahkan. Okay and then like seperti basic integral yang selalu integrate C fx kita boleh factorize C lepas tu buatlah macam biasa dan apabila kita jumpa integrate from A until A untuk fx dx dia akan jadi sama dengan kosong lah. Yang ni pun tahu lah kenapa sebab bila kita gantikan A fa tu dia akan tolak juga dengan fa so dapatlah zero. Okay and okay yang rules number 5 ni yang kita apply dalam soalan uh, 12 yang terakhir sekali 12D ke 12E saya tak ingat where okay kalau kita nak cari integrate from A until C okay A until C ni okay kita boleh pisahkan dia dengan syarat uh, B ni berada di antara A dengan C Okay for example dia macam ni lah. Uh, sini A, sini C. So B ni dekat tengah-tengah. So that's why kita boleh buat A, B until B, C kita akan dapat A kepada C terus. Okay so itu adalah dia punya properties lah. And then kalau kita ada integrate of A until B fx bila kita terbalikkan dia mungkin okay, dapat tak daripada B kat sini tiba-tiba B ni tukar kat bawah. Uh, so bila dia uh, apa dia terbalik kita akan letak negatif kat depan dia. Okay 
So inilah the other one and then last kali okay if fx greater than or equals to zero antara a and b then the integral of a b pun nanti akan jadi greater than equals to zero. Okay so ini kalau function kita positif uh, so bila kita gantikan nilai x antara a dengan b pun result kita nanti akan dapat positif lah. Okay so ini adalah basic definite integrals. Now let's look at example one. Given that fx dalam bentuk piecewise, kita ada e of x when x is greater than zero dan 3x square plus one when x is less than or equals to one. Okay, uh, now saya pisahkan dahulu dalam bentuk uh, number line. So pembahagi dekat tengah-tengah ni adalah kosong lah. Okay, value kita kosong. Okay, now untuk x greater than zero, x greater than zero. Sini zero. So bila x greater than zero, function kita yang inilah. Okay. So apa function kita? Function kita adalah e of x. Apabila kita punya function adalah less than or equals to zero. So here it will be termasuk kosong dan ke kiri ni. So function yang kita akan guna nanti adalah 3x square plus 1. So ini untuk x yang less than or equals to 0. So saya asingkan dia dekat kawasan number line ini. Okay now let's try to answer the first question untuk A. Find the definite integral antara negative 2 until 0 of fx dx. So negative 2 berada di kanan atau di kiri 0. So negative 2 dekat sini. So dia suruh kita kira daripada negatif 2 sampailah kosong. Maka function apa yang terlibat dekat sini adalah 3x square plus 1. Okay. So for this part of the questions, we are going to equals with integrate from negatif 2 until 0. Function kita adalah 3x square plus 1 dx. Okay, so kat sini boleh direct integrate. Direct integrate dapat apa? 3x square dapat 3x cube per 3 integrate 1 dapat x. So dah tak ada C, kita boleh terus gantikan dengan negative 2 until 0. Okay, now masukkan nilai. Yang atas masuk dulu baru tolak dengan yang bawah. Okay. So 3 times by, okay ni sisa yang signify dapat 1 kan. So 0 cube plus 0, akan dapat 0 lah sebenarnya. Minus dengan negative 2 cube plus with negative 2. Negative 8 tolak 2 dapat negative 10. So negative 8 tolak 2 dapat negative 10. So negative negative will be positive. 10 sahaja. Okay, so ini yang pertama. Yang kedua, okay. Kita nak integrate from 0 until 5. From 0 until 5. So, this will be integrate 0 until 5. Terus gunakan function e of x dx. Okay, so here it will be integrate e of x dapat apa? e of x sahaja. Masukkan kosong hingga lima. So dapatlah E kuasa lima tolak E kuasa kosong. So the final answer will be E to the power of five minus one. Okay sementara kita jawab definite integral ni. Apakah yang dimaksudkan dengan definite integral ni? Kita kira apa sebenarnya? So actually kalau kita tengok definite integral ni kita kira area under the curve. So value-value yang kita masukkan ni adalah sebenarnya kita kira area contoh hai, graf untuk e of x adalah ini. So bila dia suruh kita kira daripada kosong sehingga lima. Ha, so kita kira area daripada sini sampai sini. So berapa nilai dia dapatlah ini jawapan dia. Okay so this is actually our uh, how to find the area under the curve lah menggunakan definite integral. Okay next question C. So now kita nak integrate daripada negative 2 until 0 of fx plus 2. Okay. Tadi kita dah kira negative 2 until 0 of fx dx kita dapat jawapan 10. Okay. So sekarang ni saya nak apply sahaja. Kita guna apa nama tu? Hence punya cara lah. 
So first of all, saya separate negative 2 until 0 of fx dx plus we integrate negative 2 until 0 to dx. Okay, so the answer for this part kita dah ada which is 10. So saya akan terus masukkan 10 lah. 10 tambah 2. So kita punya answer kat sini akan jadi x kan? Integrate 2 dx akan jadi 2x. So now masukkan sahaja nilai 0 minus dengan negative 2. So 0 minus negative 2 will be positive 2. 2 dah 2, 4. So dapatlah jawapan 14. Okay. Dan last sekali untuk this part of the question, negative 2 until 5. So negative 2 until 5, negative 2 until 5 dekat sini. So kita ada dua function yang terpisah dekat kosong. So that means I'm going to separate dia kepada negative 2 until 0 of fx dx plus 0 until 5 of fx dx. Oh, terlupa pula nak tulis f. Okay. Nampak tak? Kenapa saya separatekan dia? Sebab kita tak ada function yang direct antara negative 2 until 5. So kita ada dua function lah daripada this interval kepada this interval. Okay. So since we already calculate the value untuk negative 2 until 0, this one. Dan juga 0 until 5, this one. So boleh terus masukkan nilai dia. 10 tambah E kuasa 5 tolak 1. Okay. So the results here will be E kuasa 5 tambah 9. Okay. So ini semua adalah final answer kepada our definite integral. Okay. This time kita nak tengok area. So for the learning outcome here adalah we need to find the area of the region bounded by a curve and the x axis or y axis. Dan kita pun boleh juga cari area antara dua curve ataupun area antara line dan a curve. So ini dua sebenarnya lebih kurang sama lah. Okay, so there is one uh, few tips, ada tips untuk cari area ni. So bila dapat soalan area, area je, uh, kita terus gunakan tips inilah. So contohnya kalau soalan itu minta kita cari area where the intervals given berada di uh, x axis. Okay. Dia bagi kita an, uh, interval of x. So kalau kita ada interval of x, so saya akan gunakan tips ini di mana function yang atas akan tolak function yang berada di bawah. Okay. I'm going to use function atas tolak function bawah. Okay. So kalau x exists, kita guna atas tolak bawah. Kalau dia adalah y exists, kita akan guna function kanan tolak function kiri. Okay. Kenapa yang bila kita apply konsep ini ataupun tips ini, senang kita nak tahu ataupun kita nak kira value kita and the value of our answer will be always positive lah. Sebab area, area akan positif eh. Uh, kalau dapat negatif tu maksudnya dia tersalah function. So mungkin dia tolakkan function bawah dengan function atas. Okay. So now kenapa saya kata dia adalah atas tolak bawah ataupun kanan tolak kiri. Okay contohlah ini adalah gambar raja-gambar raja area yang kita ada. Okay let's look at the first one here. So let's say kita ada satu function ini fx. Now Macam mana nak cari area under this curve? So, kalau saya kata dia area under the curve, kita ada satu graf ni kan kat sini. So, kalau kita nak kira sebenarnya, area kita tu sampai bawah. Okay. Tapi kalau dia ada bagi tahu, uh, akan ada satu function, dia kata, biasanya ayat apa eh? Find the area bounded by the curve fx and uh, x axis. So, kalau dia kata x axis, maksudnya dia akan stop kat dia dekat sini lah. Okay. So macam mana nak cari area dia? So kat sini nampak tak? Kita gunakan konsep atas tolak bawah kan? Function atas akan tolak dengan function bawah. Okay. 
So atas adalah fx. So sebab tu kita gunakan fx kat bahagian atas ni lah. Akan tolakkan dengan function bawah. Function yang bawah ni adalah function ini. Line x axis kita ni. Okay. So this line x axis adalah apabila y sama dengan kosong. Betul tak? X axis adalah apabila y sama dengan kosong. So apakah function yang berada di bawah fx? Y sama dengan kosong. So that's why kita akan letak kosong kat sini. So dapatlah area yang warna biru ini. Okay. Saya tunjukkan yang bawah ni. Tadi kita kata apa? Function atas tolak dengan function bawah. Atas tolak bawah. Okay. Now, function apa yang berada di atas? Function yang berada di atas adalah x axis. x axis value kita adalah y sama dengan kosong. Okay. And then function yang berada di bawah kali ini adalah function fx ni. So let's say ini adalah fx saya. So bila nak cari area it will be function yang atas which is zero tolakkan dengan function yang bawah which is our fx. Okay so ini apabila intervals yang diberi itu berada dekat uh, x axis kita. So dia bagi intervals of x lah. Okay now kalau Uh, intervals yang diberi berada dekat y axis. Nampak tak? CD macam ni. Dia berada di y axis dekat sini. Okay. So bila dia berada di y axis kita akan gunakan kanan tolak kiri. Tak kisahlah dia berada di mana-mana pun kita akan sentiasa gunakan function yang paling kanan akan tolak dengan function yang paling kiri. Okay so let's look macam mana kita nak identify dia. So, function mana yang paling kanan? Function ini. So, let's say this function, saya label dia sebagai g of y. Okay. So, ini yang paling kanan. Nampak tak? Ini function yang kanan. Ini adalah function yang kiri. Function yang kiri kita adalah x exi, uh, y axis. So, y axis adalah x sama dengan kosong. So, that is y dekat sini dia buat g of y tolakkan dengan kosong. So nanti in terms of dy lah. Oh satu lagi saya terlupa pula tadi. Kalau intervals kita adalah x. So function yang dalam ni nanti akan jadi in terms of x. Dan kita akan differentiate, eh sorry, integrate with respect to x. Okay. Kalau interval x, function dalam ni pun akan jadi in terms of x. Dan kita akan integrate pun with respect to x. Okay. Kalau intervals yang diberi adalah berada di y axis. Okay. In, uh, intervals of y. So function ini kita akan olah supaya jadi in terms of y. So that kita akan integrate with respect to y. So now kita tengok yang bawah ni eh. Area kanan tolak kiri. Yang paling kanan apa yang paling kanan? Yang paling kanan adalah line X sama dengan kosong. Yang paling kanan adalah X sama dengan kosong. Dan yang paling kiri kat sini adalah graph untuk G of Y. So that is why kanan ini adalah kosong tolak dengan G of Y. Okay. Dan kita akan gunakan intervals yang atas, uh, intervals yang paling jauh tu lah yang paling kecil ni lah. Eh? Uh, intervals ni kita sentiasa yang atas ni sentiasa yang besar. Yang bawah dia sentiasa yang kecil eh. Okay. Uh, how about this part? Okay ini kita nampak dia melibatkan x axis kan dengan y axis. Yang empat ni. So kalau dia antara dua curve. Okay. So dekat sini kita ada uh, intervals of x A dengan B. Okay, so kita akan apply atas tolak bawah. So bila kita apply atas tolak bawah, so function yang atas kat sini adalah function of fx. Dia akan tolak dengan function yang bawah dia. Function yang bawah dia adalah g of x. Okay, tak kisahlah kalau graf kamu tu macam ni. Kan contohlah ni adalah x kita, uh, x dengan, dengan y axis. Graf kamu macam ni. Contohlah graf kamu macam ni kan. So still kita akan gunakan atas tolakkan dengan bawah. Okay. Saya bagi satu contoh lain. Kalau 
um, graph kita seperti ini. Okay, so let's say this is our function. Tapi this time, intervals yang diberi adalah berada dekat y axis. So sini D dan saya letak ini sebagai C. Okay. Uh, so, kalau dia bagi in terms of CD tapi sebenarnya graph ini pun kita boleh gunakan kalau dia bagi intervals dekat sini. So, kita boleh still apply atas tolak bawah lah. Tapi kalau dia bagi uh, kita punya region tu, uh, intervals dia berada di y axis. Okay, so this is our graph. So, our integration adalah antara C to D. Function yang paling Kanan apa? Yang paling kanan yang sini. Nampak tak? Ini yang paling kanan, ini yang paling kiri. Okey, kanan. Nampak tak? Dia dekat mana-mana pun yang lain ni akan jadi yang kanan lah. Dan ini adalah paling kiri. So yang kanan, alamak saya tak label pula. So let's say yang kanan ini adalah f of y dan kiri ini saya label dia sebagai g of y. So here it will be f of y tolak g of y dy. Okay. So this will be the concept yang kita akan guna lah. Area atas tolak bawah apabila intervals yang diberi tu in terms of x dan kita akan guna kanan tolak kiri untuk intervals y. Okay. So konsep dan tips kita dah tengok. So now let's look at the first example. Find the area enclosed by y equals to sine of 2x apabila y sama dengan kosong, x sama dengan kosong dan x sama dengan pi over 2. Okay, y equals to 0 ni sebenarnya adalah the value dekat kita punya x axis lah. Dan x equals to 0 ni sebenarnya adalah kita punya y axis. Ha, ini kalau contoh dia kata x axis kamu tahulah y kita sama dengan kosong dan bila dia adalah y axis x kita sama dengan kosong. Okey macam mana rupa graph sine of 2x antara kosong hingga pi over 2. Okey saya lukiskan dahulu gambaran besar kita ada kalau 2x will be 1, 2. Okey so ini adalah kosong sehingga 2 pi. So sini adalah pi. So maksudnya ini adalah pi over 2 and ini adalah 3 pi over 2. Okay. So ini adalah graf asal untuk sine of 2x daripada 0 until 2 pi. Tetapi kalau tengok dekat soalan kita ini, dia nak suruh kita buat daripada 0 until pi over 2 sahaja. So kawasan manakah dia yang ini sahaja? Okay, ini sajalah region yang kita mahukan. So, saya besarkan sedikit gambar rajahnya. The graph will look like this. X exists, Y exists. So, ini sahaja bentuk graph kita. Okay, 0 until pi over 2 untuk Y sama dengan sine of 2X. Okay. So dia suruh kita cari area antara this region lah. Sebab apa saya tahu dekat sini sahaja. Because let's read back the question. Enclosed by y equals to sine of 2x. So ini adalah y equals to sine of 2x. Okay. Eh sabar. Ha. Inilah kawasan dia. Dan y sama dengan kosong. Y sama dengan kosong adalah x axis kita. Okay. So this line adalah line y sama dengan kosong. And then kita nak x equals to zero. Oops. X equals to zero adalah y axis kita kat sini. Ini adalah line x equals to zero. Dan juga pi over two. Nampak tak? Pi over two kita kat sini. Okay so region mana yang tertutup antara semua information yang diberi. Ini sahaja. Okay. So how to integrate, uh, how to get the area. So the area will be equals to integrate from 0 until pi over 2. Our function sine of 2x atas tolak bawah. Atas tolak bawah. So sine of 2x minus 0. 
Okey. So sebenarnya kalau simplify pun zero tak nak tulis pun tak ada masalah lah. Sebabnya nanti kita akan dapat jawapan integrate sign will be negative cos of 2x over 2. Terus gantikan nilai 0 until pi over 2. Okey bila dia bagi region, uh, value pi automatic your calculator should be in radian mode. Okey so here we have negative cos of 2 pi over 2 over 2 minus dengan negative cos of 2 times by 0 over 2. Okey saya dapat jawapan 1. So the answer will be 1 unit squared. Okay. So ini adalah first uh, answers. Now look, let's move on to the example, second example. Find the area enclosed, an area of a region bounded by x square minus 2x, x exists, line x equals to 0 and x equals to 3. Okay, so first of all, x square minus 2x, uh, dia adalah kuadratik that kalau saya factorize saya akan dapat x x minus 2 okay so my graph will looks like this uh, ini x exist oh uh, no ini adalah y exist ini adalah x exist saya dan ini adalah graph saya uh, y sama dengan x squared minus 2x so dekat sini kita ada kosong kat sini kita ada 2 Okay, sebabnya kita punya x intercept lah. Okay, and then what is the second information? X exists. So x exists adalah this part. Okay, so ini adalah x exists kita. Uh, and then dia boleh kata line x equals to zero. So this is our line x equals to zero. Dan x equals to three. Okay, sini dua. So tiga dekat sini. So bayangkan ini ada line x equals to 3. So now kat mana kawasan yang enclosed by this uh, four information? Graph, kita ada this line x exists, kita ada y exists dan juga x sama dengan 3. So kawasan yang tertutup adalah ini dan ini. Okay kita ada dua tempat lah. So zero ini dan juga 2 until 3 kat sini. Okay. So saya akan label dia sebagai inter, uh, region A dan juga region B. Okay. So here the area will be equals to A plus dengan B. So macam mana nak cari area of A? So kamu akan integrate 0 until 2. Nampak tak? 0 until 2. Function yang atas adalah function y sama dengan kosong kan. So it will be 0 minus function yang berada di bawah ini adalah function x square minus 2x. x square minus 2x. Okay. So ini kita akan integrate with respect to dx lah. Plus. So now kita akan integrate from 2 until 3. Nampak tak? 2 until 3 untuk region B. So region B ni function yang berada di atas tolak function yang berada di bawah. So yang atas adalah x squared minus 2x dan yang bawah dia, bawah dia adalah line kosong. Okay, minus 0 dx. Now kita cuba terus integrate lah ataupun simplifykan function dulu pun boleh. So saya buat 0 until 2 negative x squared plus 2x dx okay plus dengan we integrate from 2 until 3 x squared minus 2x dx sahaja okay now terus kita cari nilai dia lah so negative x cube over 3 plus 2x squared over 2 ini kita akan gantikan nilai kosong sampai 2 plus now integrate dia dapat x cube minus over 3 minus 2x squared over 2. Ini pula kita akan gantikan nilai 2 until 3. Okay. Now masukkan sahaja negatif 2 kuasa 3 per 3. Okay. Tambah 
2 per 2 dapat potong kan? So choose kuat. Minus dengan. Kalau gantikan 0 on this true function, kita akan dapat 0 directly. So boleh je terus letak 0 macam ni. Okay. Plus dengan. Okay. Now gantikan 3 pula. 3 kuasa 3 per 3 tolak. 2 per 2 akan hilang. So 3 okay. squared minus with 2 power of 3 over 3 okay. minus 2 squared. Okay so I get the answer sebagai 8 per 3 unit. Now kita pergi kepada example yang ketiga. Okay tadi kita dah tengok example yang melibatkan x axis kan. So now let's look at example yang melibatkan interval daripada y axis. So find the area enclosed by the y axis. Kita ada y axis, kita ada function x equals to y, y minus 2. Macam mana nak lukis ni eh? Dan kita ada y equals to 0 dan juga y equals to 3. Okay. Untuk function ini, macam mana nak lukis dia? Yeah. Okay, selalu yeah. kita lukis y sama dengan x, x minus 2. So, graf kita akan nampak seperti ini. Okay. Tapi kalau now dia jadi x sebagai subjek, so dia akan jadi bentuk C macam ni. Okay. So, sebenarnya nanti kamu akan tengok dekat parabola. So, ini adalah bentuk graf kita. Um, okay, let's sketch first. Okay, so kalau kita function ni adalah y sama dengan kosong dan juga y sama dengan dua eh. Okay, ni adalah graf saya. So, sini kosong, sini dua, ni x axis, ini y axis. Okay, and then kita hmm. ada, dia cakap tadi y axis kan. So, y axis adalah ini. Okay, where x sama dengan kosong. And then kita ada function yang ini, yang hijau ni saya dah lukis dah. And then kita ada value y sama dengan kosong dan y sama dengan tiga. So ini adalah y sama dengan kosong which is our x axis. Okay, y equals to zero. And then y sama dengan tiga sama seperti tadilah. Sini adalah tiga kita contohnya. Okay. So based on this uh, function yang diberi. So the enclosed adalah, nampak tak sini, sini, sini dan sini. So kita punya yang tertutup kita ada dua kawasan. Kawasan A dan juga kawasan B yang ini. Okay. So sekejap saya shadekan dia dahulu. So ini yang pertama dan ini yang kedua. Okay so saya label ini sebagai A, ini sebagai B. So our area will be total area adalah area of A tambah dengan area of B yang mana kita akan integrate daripada 0 until 2 first. So what is our function? Function kita tadi adalah x sama dengan saya expand dapat y squared minus 2y. Okay so kalau kita punya intervals with respect to y so function kita pun kita akan, akan tulis in terms of y lah. Kita nak guna apa tadi uh, rumus kita adalah kanan tolak kiri kan. So untuk region A yang paling kanan adalah inilah x sama dengan kosong. So kosong akan tolak dengan x sama dengan this curve. So dia akan tolak dengan y square minus 2y dy. Okay and then region B. Region B daripada 2 sehingga 3. So yang paling kanan adalah this curve. So y squared minus 2y akan tolakkan dengan yang paling kiri. Paling kiri adalah line x sama dengan kosong. So tolak dengan kosong d of y. And then we do the same. Integrate from 0 until 2 negative y squared plus 2y dy plus integrate from 2 until 3 y squared minus 2y dy. Okay. And then buat benda yang sama. Negative y cube over 3 plus 2y cube. Oh sorry. 2y squared over 2. Gantikan nilai kosong sehingga 2. Tambah y cube over 3 minus 2y squared over 2. Gantikan nilai 2 until 3 pula. 
So the first interval here negatif 2 kuasa 3 per 3 tambah 2 kuasa 4 akan tolak dengan kosong tambah dengan 3 kuasa 3 per 3 tolak uh, 3 kuasa 2 tolakkan dengan gantikan 2 pula. So 2 power of 3 over 3 minus 2 power of 2. Okay so here we are going to have the same answer sebenarnya. Okay jawapan kita akan dapat uh, berapa tadi dah? 8 per 3. You need squared. Madam. Ya. Yeah. Uh, yang itu dua kuasa dua bukan kuasa empat. Negatif dua kuasa dua bukan kuasa empat. Oh okay thank you. Ini kuasa dua. Ah uh, okay betul betul. So kena ingatlah kalau kita punya limit adalah in terms of y exists so kita akan integrate with respect to y eh. Everything must be in terms of y. Uh, okay kita tengok example four dahulu. So kita cuba fahamkan soalan ini dia bertanya tentang apa. So this question is asking about area bounded by the curve. Apa maksud area bounded by the curve? So maksudnya area yang tertutup antara curve uh, 2 sine of 2x dan y equals to cos 2x between the interval 0 until pi over 4. Okay. So dekat sini memandangkan kita ada dua graf, dua function which uh, uh, 2 sin 2x dan kita ada juga function ini y equals to cos 2x. So kat sini kita perlu lukis dahululah sebab nak tahu function apa yang dekat atas dan function apa yang dekat bawah. Okay sebab nanti bila kita nak gunakan function atas tolak function bawah so graf itu sangat membantulah. Okay, mula-mula macam mana nak lukis graf? Okay, graf untuk 2 sin of 2x Okay, kat sini kita recap semula eh. So untuk graf 2 sin of 2x 2 kat depan ini adalah value kepada amplitude Okay, so kamu bila nampak graf uh, trigo ni So kamu kena tahulah basic untuk trigo Amplitude dia berapa? Amplitude tu maksudnya maksimum dengan minimum dia apa? So kalau untuk graf sine of x Dapat tak kat depan ni value kita satu kan So sebab itu graf kita ini adalah full circle uh, Full cycle daripada 0 until 2 pi Yang mana maksimum kita satu dan minimum kita adalah negatif satu So ini kalau graf untuk sine of x So bila ada dua dekat depan Maksudnya instead of graf kita tu maksimum dia dekat satu This time maksimum ini dekat 2 lah. Sini 2 dan ini pula negatif 2. Okay. Tetapi bila kita ada 2x dekat sini. So tadi kalau sin x full cycle kita daripada 0 until 2 pi hanya ada 1 cycle sahaja. Tetapi bila dia melibatkan 2x maksudnya antara 0 sampai 2 pi akan ada 2 cycle. 1, 2. Okay, sama juga macam cos. Alright, untuk cos, amplitude dia kat sini adalah satu. So, cos bentuk kita, shape kita macam mana bentuk U ni kan? Daripada kosong sampailah tupai. Okay, so maksimum kita adalah satu dan minimum kita adalah negatif satu. Tetapi bila kita ada cos of 2x, maksudnya mangkuk ini akan ada dua kali. Ha, macam tu. Okay, so bila dia ada dua kali untuk 0 until 2 pi lah. Uh, okay, sebab itu semalam saya hanya lukis satu cycle sahaja tapi instead of saya lukis full cycle, maksudnya saya buat dua uh, ini sine of x dan ini akan jadi sine of 2x kan. Sebab graf kita daripada kosong sehingga 2 pi tetapi sebab dekat sini kan kita punya uh, range adalah daripada 0 until pi over 4 sahaja. So instead of saya buat full cycle sampai 2 pi, saya stop dekat sini je. So saya hanya ambil 0 until pi sahajalah supaya mudah untuk kita kenal pasti dia dekat mana. Okay, uh, now kita terus sketch dahululah. So mula-mula kita buat dia punya axis, y axis dan juga x axis. 
So tadi saya nak buat untuk full one cycle sahaja. So sine of 2x kan. Amplitude kita 2, 2 sine of 2x. So saya akan lukis untuk one cycle macam ni lah. So oh, ini adalah untuk 0 sampai pi sahaja. Okay. So kalau sini kosong, sini pi, tengah-tengah dia adalah pi over 2. Okay, kejap. Sini adalah pi over 2. Okay, nanti kejap lagi baru kita label dekat mana uh, pi over 4 eh. Tapi sebelum itu ini adalah amplitude kita. Sini 2 dan sini akan jadi, sekejap saya panjang ke sini okay. uh, So sini adalah negatif 2. Okay, so ini yang biru ni adalah graf kepada y equals to 2 sine of 2x. Okay, seterusnya saya akan lukis pula graf untuk cos of 2x. Amplitude dia apa tadi? Satu. So kalau cos of 2x, cos dia akan mula dekat sini lah. Dia akan jadi macam ni je, dekat satu. Okay, so sini, bawa ke sini, turun ke satu, naik dekat atas sini. Oh. Sekejap eh, ni sekejap kita assume dia dekat sini lah. Okay. So ini pun sama. Ini adalah kita punya pi. So dekat tengah-tengah ni adalah our pi over 2. Okay. So ini amplitude kita 1 dan sini pun negatif 1. Okay. So yang purple ni graf apa? Graf y sama dengan cos of 2x. Okay. So nampak eh? Ini adalah graf untuk 2 sine of 2x yang biru dan purple adalah graf untuk cos of 2x. So saya baru lukis graf dia. So sekarang ni kita nak potong dia dekat 0 until pi over 4. So 0 kat mana? 0 adalah ini. Ini adalah line x equals to 0 dan pi over 4. So tadi kalau sini adalah pi over 2. So pi over 4 adalah yang tengah-tengah ni. Okay. So saya buat line kat tengah-tengah ni. Okay. So ini adalah x sama dengan pi over 4. Okay. Now macam mana kita nak tahu region mana yang kita nak ambil. So the area is bounded by the curve Nampak tak? Dia bounded by these two curve, sine dan juga cos antara 0 until pi over 4. So now look for a region yang tertutup uh, dekat empat uh, empat function yang diberi lah. So tadi uh, interval yang diberi adalah kosong sampai pi over 4 and then dia kata 2 sine of 2x dan juga cos Two, uh, sorry, cos of 2x. So, kawasan mana yang tertutup berdasarkan warna merah yang terpancar dekat skrin ni? Kawasan mana yang tertutup? Kita nampak sini ada satu. So, inilah kawasan A. Dan ini nampak tak dia tertutup yang kedua. So, ini adalah kawasan B. Yang bawah ni boleh tak kita ambil? Yang ini tak boleh lah. Sebab tadi kat sini ada tak kita tutup dengan line warna hijau? Tak ada kan? So yang tertutup hanyalah satu part dan juga this part sahaja. Okay. So here will be, okay jap saya shade kan. Ini adalah area yang pertama dan ini adalah area yang kedua. So saya label dia sebagai A dan ini adalah sebagai D. Okay. Cumanya problem kita dekat sini yang tak saya kata kalau melibatkan x exist punya interval kita akan gunakan function atas tolak function bawah. Okay. Function atas tolak function bawah. So cuba tengok area yang warna biru ini. Function yang berada di atas adalah function yang purple. Kan purple adalah cos of 2x. And function yang bawah adalah function biru which is 2 sin 2x. So untuk area of A, function kita adalah, sekejap saya tulis kat sini eh. Area will be area of A tambah dengan area of B. 
So area of A, kita ada function yang purple. So cos of 2x akan tolak dengan function yang bawah dia ni adalah function yang warna biru which is 2 sine of 2x. Okay, ini baru area of A. Plus dengan area of B. Area of B, tengok eh. Area of B, function apa dekat atas? So, ini yang tutup dia. Yang atas ini adalah function warna biru. So, it is 2 sine of 2x will be minus dengan function yang berada dekat bawah dia ni. Okay, atas ni biru tolak purple. So, purple adalah cos of 2x dx. Okay. Now the problem is kita nak buat interval ini apa? So, yang first ni kita dah tahu dia start dekat kosong. Tapi yang tengah-tengah ni apa value dia kan? So, ini yang kita perlu cari lah. Okay. So, saya terus tadi kosong. Lepas tu yang atas ni kita kena cari. Tambah dengan bawah ni, sini yang kita kena cari. Sampailah hujung yang hijau ni. Hujung yang hijau ini adalah pi over 4. Okay, so now let's find out first what will be the uh, intersection point. So, saya buat dekat sini eh. Intersection point will be macam mana nak dapatkan intersection antara graf purple dan juga graf warna biru. So, cara dia adalah since both functions adalah in terms of y sama dengan x. Okay, y sama dengan x, y sama dengan x. So, saya akan buat uh, y2 sama dengan y1. So, saya ubah 2 sine of 2x equals to cos of 2x. So, cos of 2x kita pindahkan, jadikan dia dekat bawah. So, maksudnya dekat bahagian kanan ni akan tinggal 1 lah. So, we have sine of 2x over cos of 2x equals to sini akan ada 1 kan sebab kalau pindahkan cos of 2x to the right hand side kita akan dapat cos of 2x semula okay so dekat sini akan ada 1 tetapi perasan tak dekat sini saya tak tulis 2 dah 2 so kat mana saya nak letak 2 tu 2 tu kita pindahkan jadikan dia bahagi kat sini lah so 1 over 2 okay that means sine over cos adalah tangent of 2x will be equals to half. Okay, our aim is to find what will be the value for x. So, kita continue. 2x equals to shift tangent of half. Make sure your calculator is in radian mode. Saya letak 0 0.464. So, x will be uh, 0.464 divided by 2. So kita ada 0.232. Okay. So kat sini ini intersection point ni ini adalah 0.232. Seterusnya okay. Saya dah salin dah dia punya value dekat sini. So now let's integrate directly lah. Okay. So kita integrate yang kawasan A dahulu. Okay. Tengok eh, ini adalah kawasan A. Function kita adalah cos minus dengan 2 sin of 2x. Okay, so integrate cos dapat positive sin bahagi dengan coefficient of 2x adalah 2. Minus 2, okay. Integrate sin dapat negative cos. So negative cos of 2x over dengan 2 again. So dekat sini nanti kita akan gantikan 0 sampai 0 0.232. Okay. So terusnya, okay sebelum saya teruskan yang kawasan B, saya simplify sekejap. So sine of 2x over 2, 2 per 2 boleh potong. Negative times by negative dapat positive. So plus cos of 2x. So nanti kita gantikan 0 until 232. Okay, so ini yang pertama. So now kita buat pula yang untuk B. Okay, B function kita tadi adalah 2 sin 2x minus cos of 2x. So let's integrate 2 sin of 2x will be negative 2 
cos of 2x over 2. So, integrate min, uh, negative cos of 2x will be negative of sine of 2x over 2. Okay, kenapa negative eh? So, abaikan negative ni dahulu. So, integrate cos dapat positive sign sebenarnya. Okay, tapi bila darabkan dengan negative ni dapatlah hal negatif kat depan. Dan ini kita akan gantikan 0.232 until pi over 4. Make sure your calculator is in radian mode. Okay, so dekat sini saya nampak our term here, uh, both term ada negatif. Jadi saya akan factorize negatif dekat luar. So 2 per 2 ni boleh potong. So kita ada cos of 2x plus sine of 2x over 2. Okay, saya ulang. Kenapa ada negatif ni? Sebab both term ada negatif. So, saya factorize negatif ini keluar. So, dalam ni akan dapat dua-dua positif. Seterusnya, kita boleh masukkan nilai directly lah. Okay. Sign dua darabkan. Okay, sekejap eh. <laughs> Sebab saya dah tahu dah dua X ni. Sebab malas nak tulis dalam bracket dalam bracket kan. So 2x kita akan ganti dengan 0.232 kan. So tadi 2x saya dah dapat dah 0.464. So saya terus tulis 0.464 over 2 plus cos 0.464. Okay ini akan ditolakkan dengan sine of 0 over 2 plus cos of 0. Okay, lepas tu tolak pula dengan cos, okay, 2 darabkan dengan pi over 4 dapat pi over 2. So pi over 2 plus sine of pi over 2 over 2. Okay, minus dengan kat sini kita ada cos of 0.464 plus sign of 0.464 over 2. Okay, tak cukup pula bracket dia. Okay, seterusnya barulah kita kira. Sekejap eh, ini saya dapat 0.118 tambah dengan ni region A eh. Region B adalah 0.618. So kalau gabungkan uh, region A dengan region B, the final answer that I get will be 0.736 uh, Boleh terangkan ke pasal intersection point tu balik Intersection point macam mana nak cari ke ataupun apa? Uh, Medium buat y2 equals to y1 Ah uh ah. -uh. Uh, Pati tu yang kau standard apa? Okay So ini sebenarnya macam ni Kalau kita nak cari intersection point antara dua graph kita akan samakan y yang pertama dengan y yang kedua lah. Sebabnya since both graph ni dia ada y kan. Okay, kejap saya sebenarnya tak perlu buat benda ni pun tak apa. Saya rasa sebab saya tulis y1 sama dengan y2 kot sebab tu kamu confuse. So asalnya bila kita nak cari intersection antara dua jenis function kita akan samakan function yang pertama dengan function yang kedua. So sebab nampak tak dua-dua ni ada y. Okay, so that's why kita boleh buat cos of 2x sama dengan 2 sin of 2x ataupun terbaliklah 2 sin of 2x sama dengan cos of 2x. So still kita akan dapat benda yang sama. Okay, sebelum tu kejap eh, saya padan yang ini supaya tidak ada confuse. Okay, so ibaratnya macam ni. Kalau kan contohlah kita nak cari intersection antara function um, y sama dengan x square plus 2 dengan y sama dengan x minus 3. So saya nak cari intersection point antara quadratic dan this linear. So since both function saya dah write dia sebagai y sama dengan something and y sama dengan something. So directly saya boleh samakan x square plus 2 akan equals to x minus 3 lah. So dapatlah x square minus x plus 6 sama dengan kosong. So daripada sini nanti kita boleh cari value of x tu apa. 
Okay, so dia adalah konsep yang sama lah. Setiap kali nak cari intersection point, kita akan samakan dua function. Tapi dengan syarat, function tu memang uh, kepala dia ni adalah y lah. Contoh, kalau function tu dia bagi macam ni, okay, kejap saya ubah dia kepada 2y sama dengan x square. So boleh tak kalau saya terus buat x square sama dengan x minus 3 untuk dapatkan intersection. Kat sini tak boleh lah sebabnya kat sini 2y tapi ini adalah y. So either kamu masukkan ini dalam sini ataupun kamu jadikan y sama dengan x square over 2 Lepas tu baru kita akan samakan dengan x minus 3. Ha, macam tu konsep dia. Okey, besarkan sikit. Okey, ke sampai? So, Madam, uh, intersection point yang kita cari tu, dia adalah Aha. yang bahagian atas. Dia adalah point yang terputus kat sini lah. Point yang kat sini, yang overlap ni. Kalau perasan kan, untuk region A, So kita nak integrate daripada apa? Daripada kosong sampailah intersection point yang sini. Ha, kalau region B pula, kita start daripada this intersection point sampailah pi over 4 ni. Uh, Madam, yes. nak tanya. Uh, boleh <laughs> boleh uh, explain balik kenapa cos 2x tolak dengan 2 sin 2x? Untuk area A ke untuk area A dan juga B? Uh, untuk dia punya rumus tu, kenapa dia eh macam mana boleh dapat itu apa? Cos 2x oh, okay. tolak dengan so, 2 sin 2x. x. Okay. Uh, hmm. Remember yang semalam uh, saya kata kalau kita punya interval adalah in terms of x so kita akan gunakan konsep ini. Okay kejap saya buka balik semula. Ingat tak? Tips untuk kita cari area, kalau interval tu adalah interval yang berada di x axis So nak tahu function apa tolak function apa So saya akan buat tips inilah, function yang berada di atas akan tolak function yang berada di bawah dia Okay, so kalau tengok graf kat sini kan Function yang atas fx akan tolak function yang bawah which is y sama dengan kosong Same goes to this part jugalah Nak tahu area yang warna biru ni So function yang atas, function yang atas yang warna biru ni lah So fx akan tolak dengan function yang berada di bawah dia, gx Okay, so kenapa sebenarnya atas tolak bawah ni? Sebab area ni bila kita cari definite integral Kita kira area bawah semua graf tersebut So for example, kalau saya ada graf ini Kan, bila saya kata area under the curve, graf ini kita akan cari area dia sampailah hujung bawah ni. Until infinity lah, sampai negatif infinity tu. Tapi sebenarnya kita nak cari graf yang sampai negatif infinity ke? Tak, kita nak stop dekat x axis ni. So x axis ni, function kita function apa? Function kita adalah y sama dengan kosong. Okay, uh, okay. so same goes to, tengok kat sini eh. So kenapa dia oh. atas tolak bawah? Boleh faham ke? Dah boleh faham dah? Dia ibaratnya uh, saya nak dapatkan this area je So fx ni dia punya uh, area under the curve dia sampai bawah sini Sampai bawah-bawah ni lah So kita nak yang warna biru kan? So yang gx ni kalau kita kira area under the curve dia Area under the curve dia adalah yang bawah ni lah So bila saya buat fx tolak gx Maksudnya this kawasan kita akan tolakkan dengan kawasan yang sini. So dapatlah this region sahaja. So that's why kita gunakan atas tolak bawah. Same goes to kalau y exist lah. Kalau y exist, kita gunakan yang kanan tolakkan yang kiri. Ha, sebab kalau kita flip y exist tu kan, rotate dia 90 degree, still kita akan dapat yang atas tu adalah yang bahagian kanan lah. Dan yang bawah tu akan jadi function yang bahagian kiri. So now let's moving on to our final example untuk area ni mm, Okay example 5 lah So find the area of the region in the first quadrant That is bounded by y equals to square root of x x exists and y equals to x minus 2 
Okay. So kat sini kalau nampak function yang diberi ni agak basic, kita ada square root of x sahaja. So saya lukis square root of x dahulu. Dia kata dekat first quadrant saja kan. So ini x exists, ini y exists. Okay, untuk graph y sama dengan square root of x, ini adalah function kita. y sama dengan square root of x. And then dia kata lagi seterusnya adalah x exists. x exists kita yang mana? Yang sini. Okay. So yang lain hijau tu adalah x exists kita. Okay. Ini adalah x exists. So the next value will be y equals to x minus 2. Okay. Bila y sama dengan x minus 2. So kat sini lah. Sini adalah x minus 2. Graf kita positif. Okay. So ini adalah y sama dengan x minus 2 dan sini adalah negatif 2 lah. Okay, so kat sini yang kita kena cari nanti intersection point dia adalah apa. Okay, so now let's find out which part will be the area of the region that is bounded by these three colours. Okay, cuba saya besarkan gambar ni. Okey, kawasan mana yang tertutup antara ketiga-tiga function ni? Yang warna biru, purple dan hijau, bila dia bergambung dia akan menutup satu kawasan. So which part? Square root of x, this line dan juga this line. So mana yang kamu nampak dia tertutup? Yang pertama atau Yang kedua, yes, the curve part, betul tak? Curve part kita lah sini sahaja. Adakah dia termasuk dengan yang bawah ini? So yang bawah ni termasuk tak? Tidak, yes, betul. So sekarang ni kalau kamu dah tahu kat mana region tu, so tak ada masalah lah untuk cari area dia. Okay, so the shaded area will be this part sahaja. Okay, yang bawah ni tak termasuk sebab kat kawasan bawah ni ada tak graph untuk square root? Tak ada kan? Lagi satu, <laughs> lupa pula. Dia ada bagi lagi satu hint kan? Hint yang seterusnya adalah first quadrant. Terlupa pula nak highlight yang first quadrant tu. So first quadrant tu yang atas ni je lah. Kan? Ni adalah first quadrant kita. Okay, so sekarang ni Kamu nak integrate macam mana? Nak guna x axis atau nak guna y axis? Mana yang kamu rasa senang? Sebab area untuk graf ini dua-dua cara boleh. Okay, kenapa saya kata dua-dua cara boleh? First one, kalau saya gunakan intervals of x, so saya perlukan kosong. Okay, and then this point, apa value kat sini eh? Bila uh, y sama dengan kosong, x will be equals to 2. So directly sini adalah 2 lah. Okay. And then kita perlu cari intersection point antara x minus 2 dan juga square root of x. So kita akan dapat this question marks punya value. Okay. So kalau saya gunakan interval yang berada di x axis, here kita ada dua region. Okay, ini region yang pertama, ini region yang kedua. Kenapa saya kata kita ada dua region? Region yang pertama, sekejap saya pecahkan dia kepada ini. Sekejap eh. Okay, untuk region yang pertama, A, B. Function yang berada di atas adalah curve ini, square root of x. Dan function apa yang berada di bawah dia adalah line x exists which will be y equals to zero. Okay, so part A akan tambah dengan area dekat region B. So area dekat region B walaupun function yang atas masih lagi square root tetapi bawah function square root ini adalah line x minus 2. So nampak tak? Dia adalah function yang berbeza untuk yang, yang berada dekat bawah ni. Okay. So ini kalau kita gunakan x axis punya interval. 
Kalau kita gunakan Y axis macam mana? Kalau kita gunakan Y axis, saya perlu cari intersection point yang sini. This question marks. So daripada kosong sampai this question marks. Kemudian kita akan buat apa? Paling kanan tolak paling kiri. So yang paling kanan graph adalah this line dan paling kiri adalah this curve. So nampak tak? Untuk kawasan Y axis ini hanya tak perlu bahagikan dia kepada dua region lah. Boleh directly gunakan kanan tolak kiri. Okey, untuk memudahkan kita kira, saya rasa better kita gunakan uh, function yang berada di kanan tolak kiri lah. Okey, saya akan gunakan limit on y axis. Okey, so first of all, let's find out the intersection point. So the intersection point antara x tolak 2 sama dengan square of x. So kita squaring both sides. So here we have uh, x square minus 4x plus 4 tolak x sama dengan kosong. So x square minus 5x plus 4 sama dengan kosong. So here we factorize. So ada x4 dan juga x1. So negative 4 minus 1 dapat negative 5. So here I have x equals to 4 and x equals to 1. Okay. So which one of this x merujuk kepada this question marks? Is it 1 or 4? Oh. Dia bukan dua-dua. Yes, 4. So kat sini adalah 4 lah. Okay, tapi saya nak gunakan limit on the y axis kan? So kalau limit on y axis, that means saya perlu cari value of y dia berapa lah. So when x equals to 4, y sama dengan apa? Alah tak payah kira lah. Kita boleh congak lah. Sorry. Gantikan sahaja. Yes. Thank you so much. Jawapan adalah 2. Sebab square root of 4 kita dapat 2. Okay. So dekat sini saya terus letak 2. Uh, alright. So kalau kita nak integrate with respect to y exists kat sini. Maksudnya variable kita adalah in terms of y. So everything yang x ini perlu jadikan dia sebagai subjek lah. So first of all, bila kita ada y sama dengan x minus 2. So when we put x as our subjek, kita ada y tambah 2. And then kalau kita ada y sama dengan square root of x. So bila x sebagai subjek, kita ada y square. So that means yang warna biru ini function in terms of x dia adalah eh sorry function x as a subject adalah x equals to y squared and untuk warna purple ni dia adalah x equals to y plus 2. Okay. So now let's find out what will be the area. So area will be integrate from 0 until 2 sebab saya nak gunakan limit on the y axis kan. 0 until 2. So function purple tolak function biru. Function purple adalah y plus 2 akan tolak dengan function biru adalah y squared with respect to y. Okay. Now boleh directly integrate lah. So y squared over 2 plus 2y minus y cube over 3. And here terus boleh gantikan nilai. So kita ada 2 kuasa 2 per 2 tambah 2 darab dengan 2 tolak 2 kuasa 3 per 3. Tolak dengan. Okay kalau gantikan kosong dekat semua value function ni akan dapat kosong. So therefore, berapa value kita? 4 bahagi 2, 2, 2 tambah 4, 6, 6 tolak 8 per 3. 6 tolak 8 per 3 adalah 10 per 3. So that will be our total area. Uh, saya nak tanya. Mm -hmm. Apa maksudnya area of the of the region in the first quadrant? Area of the region in the first quadrant, dia merujuk kepada 
uh, kawasan tertutup yang berada dekat first quadrant. This one lah. Oh sorry. Uh, jadi. Ini kan first quadrant kita kan? Oh itu first Maksud quadrant. Maksud ini sahaja. Ha -ha. Oh. Jadi sebab kita nak ambil negatif 2 sampai kosong ni sebab dia mau first quadrant lah. Yes. Oh okey okey. Ha ha betul betul. Hmm part yang y equals to zx plus to ni dia buat slash x equals to y square. Ha ha. Dengan yang di atasnya tu. Kenapa dia? Ha ha. Itu kenapa dia ada? Kenapa dia ada? Sebab kalau variable, kalau kita punya function tu kita jadikan y sebagai subjek So ini adalah function ni lah. y equals to x minus 2. Okay. Tapi kalau saya nak jadikan x sebagai subjek So function ini boleh juga ditulis sebagai y plus 2. So rearrange sahaja. Kenapa dia ada? Sebab saya nak dapatkan function in terms of y untuk gunakan bila kita nak integrate with respect to y. So bila saya gunakan interval yang berada dekat y exists, so every function yang saya tulis ni must be in terms of y. So sebab itu function yang asalnya y sebagai subjek ni saya olah ataupun saya rearrange supaya x jadi subjek. So nanti dapatlah kita punya function itu in terms of y.